আজকের এই এলাকার এই দেশের আদর্শ ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক সেই ব্রিটিশ ভারত থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত দত্তপাড়া রামরতন বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় শুধু দত্তপাড়া রামরতন বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় এটা শুধু একটা বিদ্যালয় নয় এই বিদ্যালয়ের আলাদা একটা ঐতিহ্য আলাদা একটা নাম আলাদা একটা স্বীকৃতি এটা সেই ব্রিটিশ ভারত থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত চলমান আছে আজকে আপনাদের সাথে একত্রিত হতে পেরে আমি আনন্দিত পুলকিত নিজকে ধন্য মনে করছি এখানে দত্তপাড়া কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেব অন্যান্য সুধিমণ্ডলী সকল পর্যায়ের ভাইয়েরা রয়েছেন আমি আপনাদের সবার উদ্দেশ্যে সালাম জানাচ্ছি আর সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবার একা আসলে আমরা মরহুম আব্দুল রদুল সাহেব যখন এই রামরতন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন আমার বড় ভাই মরহুম তিনি ওই স্কুলে ওই মামার বাসায় থেকে লেখাপড়া করতেন সেই সুবাদে আমি ছাত্র জীবনের প্রথম দিকে কয়েকবার এখানে আসার সুযোগ হয়েছে পুরানো টিনের একটা ঘুরানো ঘর ছিল এখানে একটা টিনের বাসা এখানে মামা থাকতেন তো সেই সুবাদে আমি বেশ কয়েকবার এখানে এসেছি আর এটা আমার দেশ আমার অঞ্চল আমার এলাকা রামরতন বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় শুধু বিদ্যালয় নয় মানুষ গড়ার একটা কারখানা সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে অসংখ্য হাজার হাজার দেশ জাতি কম এলাকার সার্থক নাগরিক সার্থক দায়িত্বশীল সার্থক জিম্মাদার তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে আর একটা স্কুল বেটার স্কুল মেক্স এ বেটার নেশন ভালো স্কুল যদি হয় এখানে একটা ভালো জাতি গঠন করার জন্য সর্বোচ্চ পারফেক্ট মেশিনারি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আপনারা আমি এসে জেনেছি এর আগে সাফা খতম পড়েছেন পবিত্র কোরআনে পাক এটা খতম করেছেন কেন করেছেন এর কারণটা কি একটাই কারণ এই কোরআন এই দিন এই ঐতিহ্য আমাদের লক্ষ্য আমাদের মোক্ষ আমাদের চাওয়া আমাদের পাওয়া আমাদের জীবনের পরম এবং চরম আমাদের জীবনের আদি এবং অন্ত আমাদের জীবনের সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু এই পবিত্র মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল কোরআন এর আগেও দাওরা জবুর ইঞ্জিন তিনটা আসমানি কিতাবের খবর আমরা পাই কোরআনে যেটা আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন আমি দাউদ নবীর কাছে জাবুর কিতাব নাজিল করেছিলাম दुनिया कथाओ नहीं भाषार को अभिधान को डिक्शनारि दुनिया को लाइब्रेर को पाठागारे आज खुजे पावा 
জাবুরে সেই ইউনানি ভাষা এটা আজকে ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ মৃত ভাষা মরে যাওয়া ভাষা হারিয়ে যাওয়া ভাষা এটা দুনিয়া থেকে বিলীন হয়ে গিয়েছে তাও রাতের পরে আল্লাহ রবুল আলমিন বন ইসরায়েলের হুল রাজম পয়গাম্বর সাইদানা মৌসা আলাই সালাত সালাম তার উপরে তাওরাত কেতাব নাজিল করেছিলেন ইব্রাহিমী বা হিব্রু ভাষায় হিব্রু ভাষায় হিব্রু ভাষাও আজকে দুনিয়ার কোথাও নেই এমন কি আজকের ইসরায়েল রাষ্ট্র যারা ইহুদি হিসাবে মুসা আলাই সাল্লামের এক নম্বর উন্মত দাবি করে তারা পর্যন্ত এই হিব্রু ভাষা এটা জানে না এই ভাষার কোন লোক কোন ডিকশনারি কোন অভিধান আজকে দুনিয়ার কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না সেটাও মৃত ভাষা হারিয়ে যাওয়া ভাষা এরপরে আমাদের আগে নবীজির আগের নবী পাঁচশো সত্তর বছর আগে আমাদের নবী আসার আল্লাহ রবুল আলমিন সাইদনা ঈশা আলাই সালাত আসালাম তার উপরে ইঞ্জিল কিতাব সুরিয়ানি ভাষায় নাজিল করেছিলেন সুরিয়ানি সেই ভাষাটাও আজকে দুনিয়ার কোথাও নেই কোন জাতি কোন অঞ্চল কোন সম্প্রদায় ব্যবহার করে না বিশেষ করে তাও রাজ্যবর ইঞ্জিন এই তিনটা কিতাবই কোরআনের পরিভাষা অনুযায়ী কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী এগুলা পরিবর্তন পরিবর্তন সংযোজন বিয়োজন প্লাস মাইনাস নকল নকলের নকল তার নকল তুষ্য নকল হতে হতে আসল খুঁজে পাওয়ার কোন উপায় নেই ইহার রেফু নাহু কোরআন আল্লাহ এমন পরিভাষা ব্যবহার করেছেন পরিবর্তন পরিবর্তন সংযোজন বিয়োজন পরিশেষে আল্লাহ রবুল আলমিন মহাগ্রন্থ আল কোরআন নাজিল করলেন এবং এটা আরবি ভাষায় প্রথম মানুষের ভাষা ছিল আরবি আদম হওয়ার ভাষা তারা জান্নাত থেকে এসেছিলেন আদম আলাই সাল্লামের দশম প্রজন্ম সাইদনা নু আলাই সাল্লাম তার ভাষা ছিল আরবি এখান থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা খুলুন সেখানে সোনার অক্ষরে তারা লিখে রেখেছে অ্যারাবিক ইজ দা ওল্ডেস্ট অ্যান্ড রিচেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অব দা ওয়ার্ল্ড এই দুনিয়ার এই পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন এবং সবচেয়ে সমৃদ্ধ যেই ভাষা সেই ভাষাটার নাম হচ্ছে আরবি আর আল্লাহ কোরআন কেন আরবিতে নাজিল করলেন ইন্নাজাল নাহু কোর আন আন আরবি আল্লাহ আল্লাহ কুম তাকে দুন বেলেসান ইন আরবি ইম মুবিন আজকে আমাদের জন্য মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় গৌরবের বিষয় আজকের আধুনিক বিজ্ঞান অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কিন্তু কম্পিউটার কম্পিউটারের চেয়ে বড় কিছু এখনো হয়নি কোনোদিন হলে দেখা যাবে মানুষের তৈরি মানুষের সৃষ্ট সর্বোচ্চ বিজ্ঞানের আবিষ্কার কম্পিউটার বিজ্ঞান পর্যন্ত কোরআনের কাছে সারেন্ডার করেছে আত্মসমর্পণ করেছে যে আমরা কি ঘোড়ার দিন কম্পিউটার কোরআনের প্রথম আয়াত বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আপনারা আজকেও তেলাওয়াত করেছেন প্রথম আয়াত কম্পিউটার পুরা কোরআনকে কম্পিউটারাইজ করেছে করার পরে দেখেছে যে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম এটাতে উনিশটা আরবি অক্ষর আছে উনিশটা একটু গুনলে আপনারা পরে দেখতে পারবেন মিলাতেও পারবেন কম্পিউটার এখানে হিসাব করে দেখেছে প্রথম ওহি যে সুরাটা একরা বিসমে রাব্বি কাল্লা জি খালাক এই সুরার ক্রমিক নম্বর এটা উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় প্রথম ওহিতে প্রথম পাঁচটা আয়াত ইকরা বিসমে রাব্বি কাল্লা জি খালাক এই প্রথম আয়াত থেকে আল্লাম আল ইনসান আলাম ইয়ালাম পর্যন্ত এই পাঁচটা আয়াতে যে আরবি অক্ষরগুলো রয়েছে এগুলোর যোগ ফল উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় কোরআনের দুই নম্বর সুরে আল বাকারা এটা শুরুতে আসে আলিফ লামিম জালিকাল কিতাবু কম্পিউটার হিসাব করেছে এই সুরে আল বাকারা সবচেয়ে দীর্ঘ সুরা এই সুরার মধ্যে আলিফ যতবার আসে আলিফের যোগ ফল উনিশের ভাগে মিলে যায় 
বাজ হতে পারে আছে বাল যোগফল উনিশের ভাগে মিলে যায় লাম যত বার আছে লামের যোগফল উনিশের ভাগে মিলে যায় মিম যত বার আছে মিমের যোগফল উনিশের ভাগে মিলে যায় পুরা কোরআনে আল্লাহ কমে বিভিন্ন নবী রাসুলের কথা উল্লেখ করেছেন ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য লুত আলাই সালামের উল্লেখ আল্লাহ কোরআনে তেরো জায়গায় তেরো বার করেছেন তেরো বার অন্যান্য আম্বিয়া কেরাম তাদের ঘটনা পরম্পরা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ যেখানে তেরো জায়গার বারো জায়গায় আল্লাহ বলেছেন ফি কাউমে দুধ মিন কাউমে দুধ ইল্লা কাউমা দুধ এলা কাউমে দুধ মনে হয় যেন যেখানে কম সেখানে লুত যেখানে লুত সেখানে কম অন্যান্য নবীর ব্যাপারে কিন্তু এই বচনভঙ্গি কথন ভঙ্গি আল্লাহ ব্যবহার করেননি কম্পিউটার এটার ভিতরে ঢুকেছে এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় কম্পিউটার বিজ্ঞানী ডক্টর রাশাদ খলিফা মিশারে তার বাড়ি তিনি পুরা কোরআনকে কম্পিউটারাইজ করেছেন করার পরে দেখেন আলিফ যত হাজার বার আছে আলিফের যোগ ফল উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় বা যত হাজার বার আছে বার যোগ ফল উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় তার যত হাজার বার আছে তার যোগ ফল উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় এইভাবে ইয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটা অক্ষরের যোগ ফল উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় দেড় হাজার বছর আগে একজন অক্ষর জ্ঞানহীন উম্মি নবী মূর্খ নন কিন্তু ওস্তাদুল আলম ওস্তাদুল কুল কিন্তু অক্ষর জ্ঞান ছিল না পড়তে জানতেন না লিখতেও জানতেন না তারপরে তো বিরোধীরা বলেছে রাতে বানায় দিনে লিখতেও জানে না পড়তেও জানে না তোমরা তো আর বড় বড় পন্ডিত বিশাল রয়েছ তোমরা বানাও ওরা বানাবার চেষ্টা করেছে পেরেছিল পারেনি একজন অক্ষর জ্ঞানহীন নবীর জবান মোবারক দিয়ে লহে মাহফুজ থেকে এই কোরআন আমাদের জন্য কে আমার পর্যন্ত ব্রিটেনিকা থেকে বলছি তারা মানুষ আর না মানুষ অন্তত স্বীকার করে তাহলে আপনাদের নবী আপনাদের কোরআন আপনাদের ইমান ঐতিহ্য এই যে তেরো জায়গায় কাউমে লুতের কথা বলেছি তেরো জায়গার বারো জায়গায় কমে লুত কমে লুত কমে লুত কমে লুত একটা জায়গায় আল্লাহ কমে লুত না বলে বলেছেন তেরো জায়গার বারো জায়গায় কমে লুত কমে লুত কমে লুত একটা জায়গায় আল্লাহ কমে লুত না বলে বলেছেন অয় খোয়ানো লুত লুত নবীর ভাইয়েরা কম্পিউটার এটার ভিতরে ঢুকল তেরো জায়গার বারো জায়গায় কমে লুত কমে লুত কমে লুত একটা জায়গায় কমে লুত না বলে আল্লাহ কেন বললেন খোয়ানো লুত কম্পিউটারাইজ করার পরে তারা দেখেছে বারো জায়গায় যখন আল্লাহ কমে লুত উল্লেখ করেছেন কমন কাপড় জবর কাও মিম দুই পেশ মন কাও মন দুই নাচ তালা কাপ যেটাকে আমরা বড় কাপ বলি আর কি তাহলে পুরা কোরআনে দুই নাচ তালা কাপ এটাকে যখন কাউন্ট করেছে একত্র করেছে যোগ করেছে যোগ করার পরে দেখা যায় যে উনিশের ভাগে মিলে গেছে একটা জায়গায় আল্লাহ কমে লুত না বলে খোয়ানো লুত বলেছে এইটার কারণ কি এটার ভিতরে ঢুকে তারা যখন কাউন্ট করেছে হিসাব করেছে কম্পিউটারাইজ করেছে তারা দেখতে পেয়েছে যে এই এক জায়গায় কমে লুত না বলে আল্লাহ খোয়ানো লুত বলেছে এখানে যদি আল্লাহ খোয়ানোর লুত না বলতেন আলিফ একটা কম হইত আর দুই নাকতলা কাপ একটা বেশি হয়ে যেত উনিশের ভাগে একজন অক্ষর জ্ঞানহীন নবী তার জবান মোবারক দিয়ে পুরো বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করে দিয়েছে এই কোরআন আর আজকের দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করা হয় ইসলামের মুসলমানদের এটা আপনারা জানেন ইসলামের এবং মুসলমানদের সবচেয়ে বেশি হত্যা করা হয় মুসলমানদেরকে এই অভিযোগ সেই অভিযোগ যত জুলুম 
ফিলিস্তিনে মারে কাশ্মীরে মারে বসনিয়ায় মারে চেসনিয়ায় মারে জিংজিয়াং এ মানে উইগরে মারে কাশগরে মারে সব জায়গায় শুধু মারে খতম করো খতম করো বছরের শেষে যখন হিসাব করা হয় দেখা যায় এত মার এত হত্যা এত কিছু করার পরেও গেল এক বছরে যেই ধর্মটা দুনিয়ার মানুষ সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেছে সেই ধর্মটার নাম ইসলাম তাহলে বুঝে গেল এটাকে মেরেও কমানো যায় না যেই গাছ জীবিত সেই গাছের ডাল যদি একটা কাটা হয় যে কাটে সে হাততালি দেয় একটা হলো অন্তত কমিয়েছি কেটে নামিয়েছি কিন্তু গাছের মালিক বলে এত খুশি হওয়ার দরকার নেই যেটা কেটেস এটার গোড়া দিয়ে নতুন দশটা ডাল বের করার দায়িত্ব আমি নিয়েছি আর কোরআনের এই গাছ ইসলামের এই গাছ এটা শিখেও সাপ্তাহ জমিনের নিচে আর কোরআন বলছে এটার মাথা আল্লাহ পাকের আজিমের পাদদেশ সোয়া সুতরাং মাসেক মাগরেব সে মাস জন্য অনন্ত বিশ্ব চরাচর সব কিছুকে সামনে রেখে যদি আমরা চিন্তা করি তাইলে আমাদেরকে এই কথাটা স্বীকার করতে হবে যে আরই ভাষা এটাতে কেন আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছেন এরপরে আসেন আল্লাহ জানেন দুনিয়ার মানুষ কোনোদিন কম্পিউটার আবিষ্কার করবে কম্পিউটার আবিষ্কার করবে এবং কম্পিউটার আজকে বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ আবিষ্কার কিন্তু আমি একটু আগেও বলেছি এই কম্পিউটার কোরআনের কাছে সারেন্ডার করেছে যে আমরা কোন গোড়ার দিন কম্পিউটার দেখা যায় ইসলামের কোরআন কম্পিউটারের বাবা আমি এই লাইনে আর যাচ্ছি না তাইলে কচি কচি মন অনেক ভাইদের বুঝতে অসুবিধা হবে হয়তো বা কঠিন হয়ে যাবে আমি এই লাইনের আলোচনা এখানে শেষ করছি আসুন এই কোরআন দুনিয়াকে কি দিয়েছে আপনারা জানেন সাহাবাই কেরাম তারা কোনো কলেজ ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করেননি কোন স্কুল কলেজ এগুলোতে লেখাপড়া করেননি আর সেই যুগে এই ধরনের কোনো ব্যবস্থা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না তারা নবীর কাছে শুধু কোরআন পড়েছেন কোরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে নবী হাদিস পেশ করেছেন তাহলে কোরআনটা হলো ডাইরেক্ট অর্ডার ডাইরেক্ট অর্ডার লহে মাহফুজ থেকে আল্লাহ পাক জিব্রাহিলের মাধ্যমে নবীর কাছে নাজিল করেছেন আর নবী এই কোরআনের ব্যাখ্যা হাদিসের মাধ্যমে আমাদেরকে দিয়েছেন তাহলে কোরআনটা হলো ডাইরেক্ট অর্ডার হাদিস ইনডাইরেক্ট অর্ডার ওয়াদার ইজ ওয়াদার কোরআন ডাইরেক্ট হাদিস ইনডাইরেক্ট দোনোটাই কিন্তু আমাদের জন্য পথ চলার পাথেও পথের দিশা তাহলে এখানে বলা হয় যে কোরআন এবং হাদিস এটাই সাহাবাই কেরাম পড়েছেন খোলা পায়ের আশি দিনের তিরিশ বছর গেল যাওয়ার পরে খেলাফত রাজতন্ত্রের জায়গায় গিয়ে উপনীত হল এটা আপনারা জানেন সেই রাজতন্ত্রের যুগে আমরা দেখি যে ছয়শো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দে নবীজি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন কিন্তু নবীজি এই চারজন মানুষকে তৈরি করে গিয়েছেন আবু বকর ওমর ওসমান আলী এই চারজন নবীর পরে ইসলামের হাল ধরেছেন খেলাফতের হাল ধরেছেন হাল ধরার পরে তারা এমন ভাবে মাত্র কয়েক বছরের মাথায় পুরা দুনিয়ার অর্ধেক এটা ইসলামের আয়ত্তে ইসলামের ভিতরে দাখিল হয়ে গিয়েছিল এটা কোন গাল গপ্প নয় এগুলা বাস্তব মাত্র কয়েক বছরের ভিতরে দেখা যায় মুসলমানদের এক হাতে কডবা আর এক হাতে কানাডা এক হাতে দুনিয়ার এই প্রান্ত আর এক হাতে ওই প্রান্ত এবং দেখুন বাস্তবতা যেটা সেটা হলো অর্ধেক পৃথিবীর বাদশা ওমর রাজি আল্লাহ ইসলাম কেমন মানুষ বানায় এটা দেখতে হলে ওমরের দিকে তাকান আর বকরের দিকে তাকান ইসলাম কেমন সমাজ উপহার দেয় এটা বুঝতে হলে খোলা পায় রাশি দিনের জমানার দিকে তাকান যেখানে কয়েকজন লোক পুরো আরবের সব কিছুর মালিক ছিল আর সব ছিল হয় ভূমি দাস নয় কৃত দাস খেটে খাওয়া মানুষ মাত্র তিরিশ বছরের ব্যবধানে আমরা দেখি যে জাকাত নিয়ে মানুষ রাস্তা রাস্তা হাঁটত জাকাত গ্রহণ করার মতো গরিব সমাজে একজন খুঁজে পাওয়া যেত না এটা ছিল ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা কোরআনের সমাজ ব্যবস্থা আসুন আমরা আর একটু সামনে যাই খুব সংক্ষেপে আজকে তো নেট ইন্টারনেটের যুগ পুরা পৃথিবীতে আজকে একটা কমিউনিটি একটা মহল্লা একটা ইউনিয়ন বা তার চাইতে ছোট 
দুনিয়ার এই মাথায় কথা বললে ওই মাথা থেকে সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় দেখা যায় কথাও শোনা যায় যে বলে তাকেও দেখা যায় এই নেট ইন্টারনেটের যুগে এই পর্যায়ে এসে যে জিনিসটা পুরো দুনিয়াকে আবির্ভূত করে সেই জিনিসটা হলো যে আজকে দুনিয়া সব দিকে এক্সপার্ট গবেষণা আজকে সফলতার উচ্চাঙ্গে বিরাজ করছে কিন্তু আজকে সবাই স্বীকার করতেছে যে প্রথম মেডিসিন মেডিসিন ওষুধ বিজ্ঞান এটার উপরে যিনি গবেষণা করেছিলেন একজন তাবি তাবি এরপরে এটার ব্যাখ্যা যিনি লিখেছিলেন একজন তাবে তাবি আর খাইরাল কারণে কারণ তিন প্রজন্ম তিন প্রজন্ম সাহাবি তাবি তাবে তাবি এই তিন প্রজন্ম আপনি একটু যদি ঘাটেন যদি দেখেন যদি স্টাডি করেন তাইলে দেখবেন মোহাম্মদ বিন জাকারিয়া আল রাজ মোহাম্মদ বিন জাকারিয়া আল রাজ আল রাজ নামে যিনি পরিচিত তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপরে আরবি ভাষায় একটা বই লিখেছিলেন কেতাবত্তেব আল কানুন সিত্তেব শিক্ষা চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপরে তিনি এই বইটা লিখেছেন আরবি ভাষায় এটা সত্তর ভলিউম ছিল সত্তর ভলিউম ল্যাটিন ভাষা এটা প্রথম একজন ইহুদি পণ্ডিত অনুবাদ করেছিল এরপরে ইংরেজি ফ্রান্স জার্মান দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় এই কানুন ফিরতে এটা কি ইংরেজি অনুবাদ করেছে দি কেন দি কেন আল কানুন দি কেন আজকে দুনিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞান এত উচ্চাঙ্গে নিয়ে বসেছে কিন্তু পুরো দুনিয়া স্বীকার করে আল রাজি তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক তার চেয়ে বড় চিকিৎসা বিজ্ঞানী আজ পর্যন্ত দুনিয়া কাউকে দেখেনি কাউকে পাইনি এরপরে আসুন ঔষধ মেডিসিন এটির উপরে চিন্তা গবেষণা চালাতে হলে বিভিন্ন রকমের পদার্থ লাগে পদার্থ এটাকে আমরা বলি কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রি ফাদার অব দ্য কেমিস্ট্রি পদার্থ বিজ্ঞানের জনক হ্যাঁ পদার্থ বিজ্ঞানের জনক যিনি আজও দুনিয়া স্বীকার করে সোনার অক্ষরে মেনে নেয় তিনি ছিলেন এই যে আরেকজন পদার্থ বিজ্ঞানী যার নাম তাকে বলা হয় পদার্থ বিজ্ঞানের জনক আর রাজি যে পদ দেখিয়েছেন এই ওষুধ এই কাজ এই রোগে এই মেডিসিন আর জাবের এটা সেটা আমার এই বাপ এই মিক্সচার করেছেন একটার সাথে একটা একটার সাথে একটা অ্যালকোহল মিক্সচার আর্গট মিক্সার রসায়ন এইভাবে করতে করতে আর রাজি আড়াই লক্ষ রকমের ওষুধ এটার তালিকা প্রথম তৈয়ার করেছেন যার জন্য আর রাজি তারপরে যে জাবের হাইয়ান তাকে বলা হয় পদার্থ বিজ্ঞানের জনক পদার্থ বিজ্ঞানের জনক ইতিহাস অনেক লম্বা এরপরে আপনি আস্তে আস্তে আসুন আপনারা নাম শুনেছেন এমনি সিনা এমনি সিনা আরেকজন মুসলমান চিকিৎসা বিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞ তিনি প্রথম এই গোলের পাথর এটা আবিষ্কার করেছেন অপারেশন করেছেন মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ এটার প্রথম অপারেশন করেছেন যিনি তিনি হচ্ছেন उल्लेख कर जलपथ सागर पथ के आविष्कार कर আমরা ইতিহাসে গুগলে পড়ি বাস্কোডা বাস্কোডা গামা ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা খুলুন তারা সোনার অক্ষরে লেগেছে নট বাস্কোডা গামা বাট আব্দুর রহমান এবনে মাজিদ বাস্কোডা গামা নয় বরং আব্দুর রহমান এবনে মাজিদ তিনি বাস্কোডা গামার বাড়ি ছিল পর্তুগাল 
সেখান থেকে জাহাজ নিয়ে উত্তা মশা অন্তরীর ঘুরে যখন তিনি আফ্রিকা মহাদেশ এটার কিনার দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে নামলেন তখন বাস্কো ডাকামা তিনি দিক বিদিক হাতিয়ে ফেললেন কোন দিক পূর্ব কোন দিক পশ্চিম এটা এখন আর খুঁজে পাচ্ছিলেন না এখন চিন্তা করলেন তার সাথে আরো পাঁচটা জাহাজ ছিল ডাক্তার সহ ছয় এখন পূর্ব পশ্চিম যখন খুঁজে পাচ্ছি না এখন ভারতে যাওয়া তো দূরের কথা দেশেও তো আমি ফিরে যেতে পারবো না আমি করবটা কি দূরে দেখা যায় আফ্রিকার একেবারে সর্ব উত্তর প্রান্তরে মরক্কো মরক্কো যে দেশটা আটলান্টিকের পারে সেখানে কতগুলো জাহাজের মস্তুল দেখা যায় জাহাজের মস্তুল তখন তো ইঞ্জিন ছিল না বাদামে মস্তুলে জাহাজ চলত বাস্কো ডাকামা সেই জাহাজের কাছে আসলে এসে দেখে যে একদল মানুষ তাদের মাথায় পাগড়ি কমরে বেল্ট এখানে তলোয়ার এখানে তলোয়ার তারা সেখানে কিনাকাটা করতেছে বন্দরটার নাম হলো মালিন্দি মালিন্দি আপনারা গুগল সার্চ করলে পেয়ে যাবেন গুগল মালিন্দি বর্তমান মরক্কোর উপকণ্ঠে আটলান্টিকের পারে তখন বাস্কো ডাকামা গিয়ে দেখলো যে কিম্বুদ কি মার্কার পোশাক এই পোশাকের লোক বাস্কো ডাকামা এর আগে কোনোদিন দেখেন উনি জিজ্ঞাস করলেন হো আর ইউ তোমরা কে তখন ওই আরব বণিকেরা বলল উই আর ফ্রাম অ্যারাবিয়ান কান্ট্রি আমরা আরব দেশের বণিক তোমরা কোথায় গিয়েছিলে তখন তারা বলে আমরা প্রথম জেদ্দা থেকে যাত্রা শুরু করেছি সেখান থেকে এডেন এডেন থেকে কি নেবাসা শেষ করে আমরা শ্রীলঙ্কার হাম্বান টোটা হাম্বান টোটা সেখান থেকে কি নেবাসা শেষ করে আমরা দক্ষিণ ভারতের মালাবার মালাবার দ্বীপপুঞ্জ সেখানে কি নেবাচা শেষ করে আমরা ভারতের পূর্ব পূর্ব উত্তর কোণে একটা শহর জাত জাম জাত জাম জাত গাম জাত জাম সেখানে গিয়ে আমরা কয়েকদিন থেকে যে ইতিহাসে এটাও লেখা আছে বর্তমান এই যে আরাকান রোড কর্ণফুলি ব্রিজ এখানে একটা জায়গা আছে শিকল বাহা শিকল বাহা এখানে জাহাজ নম্বর করে তারা কর্ণফুলি নদীতে উজু করেছিলেন কর্ণফুলির পাড়ে জমাতে মাগরিবের সালাদ আদায় করেছিলেন এটি ইতিহাসে লেখা আছে বাংলাদেশের মানুষ প্রথম দেখলো জিজ্ঞাস করে তোমরা কারা ওই যে আমরা অ্যারাবিয়ান কোথায় যে আমরা এই হাম্বান টোটা থেকে মালাবাদ দ্বীপপুঞ্জ সেখান থেকে কলম্বো সেখান থেকে আমরা এই এখানে এসে এখন চার গ্রাম এই এলাকায় আসি সেখান থেকে রেঙ্গুন রেঙ্গুন থেকে আকিয়াব আকিয়াব থেকে বর্তমান চীনের সর্ব পূর্ব দিকে চীন সাগরের পারে একটা সমুদ্র বন্দর আছে এই বন্দরটার নাম ক্যান্টন 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 আপনারা পেয়েছেন পড়েছেন যে কথাটা বলছিলাম তখন তাদের গ্রুপ লিডার মালিন্দি বন্দরে সেখানে আটাইশটা জাহাজ ছিল মুসলমানদের আটাইশটা সেখানে তারা বলল তোমরা কারা বলে আমরা আর থেকে এসেছি আমরা ব্যবসা করি সাগর পথে উনি আর সব সাগর পথের নাম তারা বলল বলার পরে বাস্কো ডাঙা বলে আই এম শো অ্যান্ড শো হ্যাঁ দিস ইজ মাই প্রবলেম আমার নাম অমুক আমি অমুক দেশ থেকে এসেছি ভারতে যেতে চাই आविष्कार कर তিনি আবিষ্কার করেছেন এখন বাস্কো ডাকামা তার সাথে আব্দুর রহমান মজিদের দেয়া করে তারপরে বলল মাইডিয়া জেন্টেন ম্যাম আমার নবী আমাকে শিখিয়েছেন প্রকৃত মানুষ প্রকৃত মুমেন সে যে অন্যের উপকারে আসে তোমাকে যত ধরনের সাহায্য লাগে আমি করব এইবার সাগর পথের একটা মানচিত্র এই দুনিয়াতে প্রথম পুরো দুনিয়ার সমুদ্র পথের মানচিত্র जानियोंदुर रहमान बोलें फिर जो ना 
নেন আমার কাছে অতিরিক্ত সেটা সেই যে আপনাকে হাদিয়া দিলাম এবার এইটা রাখেন মানচিত্রের মাঝখানে দেখুন এইবার আব্দুর রহমান ইবনে মাজিদ ম্যাপটাকে ভাবে ঘোরায় ম্যাপটাকে ঘোরায় আর তার সাথে কম্পাসের কাটাও ঘুরে এখন আব্দুর রহমান ইবনে মাজিদ বলে মাইডিয়া জেন্টলম্যান আর তার কম্পাসের কাটা বিশুব রেখার অক্ষাংশের এত দ্রাঘিমায় এত দিগন্তে যখন বিরাজ করবে আপনি শুধু সামনের দিকে জাহাজ চালাতে থাকবেন তারপরে আবার আপনি মানচিত্রে ঘুরে তখন কম্পাসের কাটা যেই দিকে ঘুরবে সেই দিকে দুই দিন দুই রাত জাহাজ চালাবেন এরপরে আবার এটাকে বাম দিকে ঘুরাবেন কম্পাসের কাটা যেই দিকে ঘুরবে সেই দিকে আপনি তিন দিন তিন রাত একাধারে সামনের দিকে জাহাজ চালিয়ে যেই দেশটা পাবেন সেই দেশটার নাম ভারতবর্ষ কি সাংঘাতিক কথা রে বাবা দুই ঘন্টা দুই ঘন্টার পরে এবার ভাস্কর টাকা মা বলতো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না তুমি যে দিগন্ত বিষুব রেখা অক্ষাংশ এত দ্রাগি না বিষুব রেখা এই হচ্ছে আমি কোনো দিন শুনিও নি এখন আব্দুর রহমান উঠে মাজিদ দেখলেন বাবা তুমি যেতে পারবে না ঠিক আছে তোমার জাহাজটা আমার কাছে দাও আর তুমি জাহাজে বসো আব্দুর রহমান উঠে মাজিদ তার জাহাজ আগে আগে ভাস্কর আমার জাহাজ পিছে পিছে ভারতের কালিকট বন্দরে ভাস্কর ডাক আমাকে পৌঁছাই দিয়ে তারপরে আব্দুর রহমান উঠে মাজিদ আরবে ফিরে গিয়েছেন কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছে দাহা মিথ্যা কথা সব বছর মানের অবদান কলম্বাস আমেরিকাতে গিয়ে দেখেছে একদল লোক মাথায় পাগলি বিরাট জামা মুখে দাঁড়ি কমরে বেল এখানে তলোয়ার জিজ্ঞাস করে তোমরা কারা লোকগুলোর ভাষাও আরবি কথাও আরবি আচরণা আরবি তারা বলে যে আমরা দেড়শো বছর আগে আমেরিকা এসে দেড়শো বছর আগে তাহলে কলম্বাসের দেড়শো বছর আগে কলম্বাসটার আত্মজীবনীর মধ্যে লিখেছে আমেরিকা গিয়ে আমি একদল রেড ইন্ডিয়া রেড ইন্ডিয়া পোশাক এই রেড ইন্ডিয়ার যারা যারা সবাই কিন্তু আরবের অধিবাসী ছিল এক তাহলে আমি বলতে চাচ্ছিলাম ইসলাম দুনিয়াকে অনেক কিছু বেশি কিছু সবচেয়ে বেশি দিয়েছে ইসলাম যা দিয়েছে দিতে পারিনি কিন্তু আমাদের বিপর্যয় আসছে আমরা ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়েছি উন্নতি প্রগতি থেকেও আমরা পিছিয়ে পড়ে গেছি আপনারা আগামী দিনে আশা ভরসা আমার পরিচয় টুকরা ছাত্র ভাইয়েরা আপনারা আমার নাতির বয়সী নাতির বয়সী যে জীবনে শিক্ষা আছে ডিগ্রি আছে সঙ্গে ধর্ম আছে দিন আছে সেই জীবনের দাম বেশি মান বেশি সম্মান বেশি সমাজের লোকেরা বলবে এত বড় সাহেব দেখো মসজিদে আসে এত বড় সাহেব দেখো সে সবসময় নামাজ পড়ে সমাজে আপনার মার মর্যাদা বাড়বে যত বড় ওসি হন ডিসি হন কমিশনার হন এমপি হন মন্ত্রী হন আজান হয়েছে আপনি নামাজ গেলেন না সমাজের লোকেরা বলবে মন্ত্রী হলে কি হবে বেটা একটা আস্ত নাস্তিক সমাজের গন্ড মুরুখ তারা পর্যন্ত আপনাকে স্বীকৃতি দেবে না এটাই বাস্তব আর যেই জীবনে আসলে আদর্শ নাই ধর্ম নাই সেই জীবনের কোনো দামও নাই মানও নাই স্বীকৃতিও নাই যার জন্য আপনাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ পাঁচ অর্থ নামাজ ঠিক মতো আপনারা আদায় করবেন রাজি আছেন তিন সাল্লা সাত ভাই না পাঁচ অর্থ নামাজ ঠিক মতো সমান মতো আদায় করে আল্লাহর কাছে মনে আজাদ করবেন আল্লাহ তুমি আমাকে এটা দাও এটা দাও এমন করো এমন করো আপনি যা চাবেন আল্লাহ আপনাকে তা দেবে আপনি যা বলবেন আল্লাহ তাই করবেন আর যদি নামাজ এটা দিয়ে না পড়তে পারেন তাহলে আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্কটা কাটা হয়ে যাবে সম্পর্কটা কেটে যাবে সুতরাং আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে পাঁচ অব্দ নামাজ আমরা ঠিক মতো পড়ব দিনকে আমরা সঙ্গে রাখবো এবং আমরা নিজেরা চেষ্টা করে যাব আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকবো একদিকে চেষ্টা করব দিনের মধ্যে থাকবো দিনের কথা বলবো দিনের মধ্যে চলবো আর আল্লাহর কাছে আমরা চাইতে থাকবো আমরা যা যাব আল্লাহ বলবে মা সাহাকাইয়া আবদি তুমি আর কি চাও বলো বলে আবদি মা সাহা মা সাহা তুমি যা যাবে আমি তোমাকে তাই দেব সুতরাং আমরা যদি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মানুষ হতে চাই আমাদের শিক্ষার সাথে দিন থাকতে হবে নামাজ থাকতে হবে এবাদত বন্দিগি থাকতে হবে তাইলে আপনার মান মর্যাদা দুনিয়াতেও বাড়বে আখেরাতেও বাড়বে আমরা দোয়া করবো এখন প্রাণ খুলে দোয়া করব আল্লাহ যেন এই দত্তপাড়া রাম রতন বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে ঐতিহ্য ছিল আছে থাকবে এখান থেকে যারা পরীক্ষা দিচ্ছেন সব ভাইকে আল্লাহ যেন মা নিজতের সাথে আল্লাহ কামিয়াবি দান করেন আল্লাহ যেন কৃতকার্যতা দান করেন এবং তাদের এমন রেজাল্ট আল্লাহ যেন দান করেন যে রেজাল্টে তাদের বাবা মা 
তাদের অভিভাবক তারা খুশি হবেন তাদের ওস্তাদ শিক্ষক মণ্ডলী তারা খুশি হবেন তাদের পরিবেশ তাদের জন্য দোয়া করবে আর এইভাবে যদি এখান থেকে আপনার বেশ ভিত্তি এটাকে মজবুত করে আপনি আগাতে পারেন ভালো লেখাপড়ার দাম আগেও ছিল এখনো আছে চিরুদি থাকবে আর জোড়া তালি দিয়ে কোন রকম টাই টাই পাস এটার কোন দাম আসলে নাই সবসময় আল্লাহর কাছে চাইতে হবে বড়টা বেশিটা উত্তমটা এইভাবে আমরা এখন দোয়া করব আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল করুন আর এই স্কুলের ঐতিহ্য আদর্শ এটাকে আল্লাহ অনুদান অব্যয় অক্ষয় ভাবে যেন দিনের পর দিন কাল কালাম করে যুগ পরম্পরায় আল্লাহ জারি রাখেন এই স্কুল আমাদের ঐতিহ্য এই বিদ্যালয় আমাদের অনুপ্রেরণা এই বিদ্যালয় আমাদের চাওয়া পাওয়া কামনা বাসনা আল্লাহ আমাদেরকে বিদ্যালয়ের এই সুনাম এটা যেন আমরা রক্ষা করতে পারি আগামী দিনে জাতির আদর্শ কর্ণধার আদর্শ পরিচালক হতে পারি আল্লাহ সেই যোগ্যতা সেই আমল সেই চরিত্র আমাদের সবাইকে দান করুন আমি